in der türkischen Subjektion 
der Forderung der Menschenrechte mit friedlichen Mitteln. Und er vertritt die Prinzipien von Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit und natürlich fairer Gerichtsverfahren. Er ist verheiratet, seine zwei Kinder und seine Frau sind hier. Aber er sitzt bis heute im Gefängnis, ohne verurteilt zu sein. Der Prozess gegen ihn hat vor zwei Monaten am 21. September 2012 in Gerbakir begonnen, also fast drei Jahre nach seiner Verhaftung. Mitte Januar soll er fortgesetzt werden. Nur noch eine wird der heutige Preis verliehen, weil er, so heißt es auch ausdrucksweise in der Begründung des Internationalen Ludwig-Kampf für Menschenrechtspreises, durch seine Arbeit, durch seine Aktivitäten und die Achtung der Menschenrechte um die Herrschaft des Rechts sich verdient gemacht hat. Ja, meine Damen und Herren, diesen Preis, den verdient nur Herrn wirklich. Und es wäre sehr gut, wenn er ihn bald persönlich in Freiheit entgegennehmen könnte und wenn diese Untersuchungshaft zumindest so zügig wie möglich ausgesetzt werden könnte, danke ich Ihnen, wenn Sie das jetzt auch heute anlässlich des Tages der Preisverleihung an Herrn Bey, ist noch einmal ganz deutlich als Forderung, auch gerade der Bundesregierung in Deutschland zum Ausdruck gebracht haben. Er soll Mut machen, und zwar denjenigen, die sich in Ehe 
Massenverfahren vor Gericht gestellt werden, wenn Minderheiten ihre religiöse kulturelle Identität nicht frei ausleben können. Lassen Sie mich noch einmal auf den ersten Preisträger der heute verliehenen Auszeichnung zurückkommen. Nelson Mandela sagte 1962 in seiner berühmten Verteidigungsrede vor Gericht, die Geschichte zeigt, dass Strafen Menschen ihren gewissen Folgen nicht er selbst ist das beste Beispiel dafür. Wir sehen es aber auch an der Tatsache, dass weltweit immer mehr Menschen für ihre Rechte auf die Straße gehen. Denken Sie an die starken sogenannten arabischen Frühlings. Auch wenn man nicht immer weiß, was am Ende dieser Entwicklung stehen wird. Auch ein demokratischer Staat muss sich gegen Gewalt, gegen Gewalttaten zu mehr setzen. Die Wehrhaftigkeit der Demokratie drückt sich aber gerade dann in der Einhaltung rechtsstaatlicher Regeln aus, welche von prinzipiellen Werten getragen werden, die auch und gerade gegenüber ihren häufig sogenannten Feinden gelten. Gerade meine Damen und Herren, weil nur nach Erdbeben heute nicht hier sein kann, möchte ich meine Operation mit seinen eigenen Worten schließen. Aus dem Gefängnis von Jabakir schrieb er in einem Brief die folgenden Sätze. Ich zitiere. Jetzt hören Sie nur Werke. Rechte und Freiheit können in jeder Gesellschaft eingeschränkt werden. Die Frage lautet, in welchem Umfang 